সুপ্রিয় বন্ধুরা এইচএসসি এর আইসিডি ক্লাসে তোমাদের স্বাগত এখন আমি বরিশাল বোর্ড 2019 আসা একটি সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করব তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন পেতে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করো উদ্দীপক উদ্দীপকে একটি লজিক চিত্র দেওয়া আছে এই লজিক চিত্রের একটি বিশেষ গেট এ দেওয়া আছে ক কোড কি খ এফ এফ এর পরের সংখ্যাটি একশো ব্যাখ্যা করো গ উদ্দীপকের আউটপুট এফ এর মান সত্য সারণীতে দেখাও ঘ আউটপুট এফ কে শুধুমাত্র এ চিহ্নিত গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব বিশ্লেষণ করো আউটপুটটি এফ এর মান আউটপুট হবে এবং এ আউটপুটকে এ চিহ্নিত গেট অর্থাৎ এ চিহ্নিত গেট এখানে দেখা যাচ্ছে নর গেট নর গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করতে হবে ক কোড কি উত্তর যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বা সংকেতের মাধ্যমে বর্ণ অঙ্ক ও সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয় তাই হচ্ছে কোড সুপ্রিয় বন্ধু আমাদের বোধগম্য ভাষা আমরা যে ভাষা বুঝতে পারি কম্পিউটার সেই ভাষা বুঝতে পারে না কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষা হচ্ছে কোড আর এই কোডগুলো বাইনারি সংখ্যায় বাইনারি সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় খ এফ এফ এর পরের সংখ্যাটি একশো ব্যাখ্যা করো উত্তর এটি একটি হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির যোগ হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে এফ এফ প্লাস ওয়ান ইকাল একশো হয় এখানে এফ এফ এর সাথে এক যোগ করলে যোগ ফল হিসাবে শূন্য এবং হাতে থাকবে এক এখন আবার একের সাথে আবার এফ যোগ করলে সিক্সটিন হয় এখানে সিক্সটিন সমান হেক্সা ডেসিমালে ওয়ান জিরো সুতরাং এফ এফ এর পরের সংখ্যাটি হবে একশো বন্ধুরা এফ এফ এর পরের সংখ্যাটি তার মানে এফ এফ এর সাথে ওয়ান যোগ করতে হবে পরের সংখ্যাটি করতে হলে এক যোগ করতে হয় তাহলে আমরা জানি এফ এর মান হচ্ছে ফিফটিন তাহলে এখানে এফ এর সাথে প্রথমে এক যোগ করতে হবে তাহলে ফিফটিনের সাথে এক যোগ করতে হবে হেক্সার সীমার সংখ্যা পদ্ধতিতে ফিফটিনের সাথে এক যোগ করলে হয় ওয়ান জিরো তাহলে এখানে নামবে হচ্ছে জিরো এবং হাতের থাকবে এক এই এক আসবে বাপ পাশে এ বাপ পাশে এফের সাথে আবার যোগ হবে আবার এফ প্লাস ওয়ান সমান ওয়ান জিরো তাহলে এফ এফ এর পরের সংখ্যাটি হয় একশো গ উদ্দীপকে এফ এর মান সত্যক সারণীতে দেখাও এটা হচ্ছে এফ এই এফ এর মান আমাদের বের করতে হবে এই লজিক চিত্রটি সমাধান করলে আমরা এফ এর মান পাবো এখন আমরা এই লজিক চিত্রটি সমাধান করি এখানে একটি নট গেট দেখতে পাচ্ছি যা পি থেকে আসছে তাহলে এটার আউটপুট হবে পি নট এখানে আরেকটি নট গেট দেখতে পাচ্ছি যা কিউ থেকে এসেছে তাহলে এটা আউটপুট হবে কিউ নট এখন এখানে একটি ওয়ার গেট যার দুইটি ইনপুট একটি আসছে আর এর থেকে আর একটি আসছে পি নট থেকে তাহলে এটার আউটপুট হবে পি নট প্লাস আর এখন বন্ধুরা এখানে একটি অ্যান্ড গেট দেখতে পাচ্ছি যার দুইটি ইনপুট একটি হচ্ছে কিউ নট আর একটি পি নট প্লাস আর তাহলে এইটার আউটপুট হবে পি নট প্লাস আর অ্যাড কিউ এখানে একটি ওয়ার গেট দেখতে পাচ্ছি যার দুটি ইনপুট একটি হচ্ছে পি আর একটি হচ্ছে পি নট প্লাস আর ইন্টু কিউ তাহলে এটার আউটপুট হবে পি প্লাস পি নট প্লাস আর ইন্টু কিউ যেহেতু এটা নর গেট তাহলে হোল নট হবে এখন আমরা এই মানটি সত্যক সারণীতে দেখাবো আমরা এফ এর মান সমাধান করে পেয়েছি পি প্লাস কিউ নট ইন্টু পি নট প্লাস আর হোল নট এখন এই মানটা আমরা সত্যক সারণীতে দেখাবো এই সমীকরণে তিনটি চলক আছে পি কিউ আর তাই লিখলাম পি কিউ আর তারপর পি কে নট করা আছে কিউ কে নট করা আছে তাই লিখলাম পি নট কিউ নট এখন ব্র্যাকেটের কাজ আগে করতে হবে পি নটের সাথে আর যোগ আছে পি নট প্লাস আর এই পি নট প্লাস আর এর সাথে কিউ গুণ আকারে আছে তাহলে লিখলাম কিউ ইন্টু পি নট প্লাস আর এখন এই পুরো মান কিউ নট ইন্টু পি নট প্লাস আর আর এর সাথে পি যোগ আকারে আছে তাই লিখলাম পি প্লাস কিউ নট ইন্টু পি নট প্লাস আর এখন এই পুরো মানটাকেই হোল নট করা আছে তাই লিখলাম এফ ইকাল পি প্লাস কিউ নট ইন্টু পি নট প্লাস আর হোল নট যেহেতু আমাদের তিনটি চলক 
তাহলে তিনটি চলক থাকলে আমাদের আটটি ধাপ হয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আমাদের আটটি সারি করতে হবে তো আটটি সারি করলাম এখন প্রথম কলামে চারটা জিরো চারটা ওয়ান দেব দ্বিতীয় কলামে দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান তৃতীয় কলামে একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান চতুর্থ কলামে আছে পি নট পি নট হচ্ছে পি এর সকল মানকে উল্টা দিতে হবে অর্থাৎ জিরো থাকলে ওয়ান করতে হবে এবং ওয়ান থাকলে জিরো করতে হবে প্রথমে চারটি জিরো আছে আমরা এখানে পি নটের ক্ষেত্রে দেব চারটি ওয়ান এক দুই তিন চার তারপরে চারটা ওয়ান আছে আমরা এটা এ মানটা উল্টে দিব ওয়ানের জায়গায় জিরো করব তাহলে এখানে চারটা জিরো দেব কিউকে নট করছে কিউ এর মানগুলো উল্টে যাবে অর্থাৎ জিরো থাকলে ওয়ান হয়ে যাবে এবং ওয়ান থাকলে জিরো হয়ে যাবে তাহলে দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান আছে এভাবে আছে আমরা দুইটা ওয়ান দেব দুইটা জিরো দিব দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো জিরো ওয়ান হয়ে গেল ওয়ান জিরো হয়ে গেল এই কলামে পি নটের সাথে আর যোগ আছে তাহলে এটা হচ্ছে পি নট এটা হচ্ছে আর তাহলে এই দুইটা কলাম যোগ হবে জিরো আর ওয়ান যোগ করলে ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো যোগ করলে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো ওয়ান এখন বন্ধুরা পি নট প্লাস আর এর সাথে কিউ গুণ আকারে আছে তাহলে এই দুইটি আমরা গুণ করব কিউ নট ইন্টু পি নট প্লাস আর করব ওয়ান ওয়ান গুণ করলে ওয়ান 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 জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 জিরো 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 কিউ নট ইন্টু পি নট প্লাস আর এর সাথে পি যোগ আকারে আছে তাহলে এই কলামের সাথে এই কলাম যোগ হবে তাহলে যোগ করি জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এখন এই পুরো মানটাকে আমরা নট করব অর্থাৎ ওয়ানকে জিরো করব জিরোকে ওয়ান করব জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো 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 এইটাই হচ্ছে এফ ইকোয়াল পি প্লাস কিউ নট ইন্টু পি নট প্লাস আর হোল নটের সত্যক সারণী ঘ আউটপুট এফ কে শুধুমাত্র এ চিহ্নিত গেট দিয়ে বাস্তবায়ন সম্ভব বিশ্লেষণ করো বন্ধুরা আমরা একটু আবার উদ্দীপকে ফিরে আসি এ চিহ্নিত গেট হচ্ছে এই গেটটা হচ্ছে এ চিহ্নিত গেট যা একটি নট গেট সুতরাং আমরা এফ কে নট গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করব ঘ হতে এফ এর মান পেয়েছি পি প্লাস কিউ নট ইন্টু পি নট প্লাস আর হোল নট এই সমীকরণকে আমরা শুধুমাত্র নর গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করব কোনো সমীকরণ বা রাশিকে যদি নর গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে সেই সমীকরণ বা রাশির মাঝে কোনো অ্যান্ড গেট রাখা যাবে না আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি অ্যান্ড গেট আছে কিউ অ্যান্ড পি নট প্লাস আর এই অ্যান্ড গেটকে আমাদের অপসারণ করতে হবে আমরা কিছু সরলীকরণ করার মাধ্যমে আমরা এই অ্যান্ড গেটকে অপসারণ করব এবং নর গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করার জন্য একটি সুবিধাজনক রাশিতে পরিণত করব বন্ধুরা এই সরলীকরণটা দেখে অনেক জটিল মনে হচ্ছে কিন্তু এটি মোটেও কোনো জটিল জটিল কোনো সরলীকরণ না তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে প্রথমে এই হোল নটকে আমরা ডি বর্গান উপপাদ্যের সাহায্যে ভাঙবো আমরা জানি কোনো সমীকরণকে বা রাশিকে যদি ডি বর্গান উপপাদ্যের সাহায্যে ভাঙ্গা হয় তাহলে প্লাস থাকলে সেটা গুণ হয়ে যাবে গুণ গুণ থাকলে সেটা প্লাস হয়ে যাবে এবং নটগুলা আলাদা আলাদা হয়ে যাবে তাহলে পি নট এই নটটা আলাদা হলো পি নট এই যোগটা হলো গু নট তাহলে কিউ ডাবল নট যেহেতু কি যেহেতু কিউয়ের উপরে একটা নট ছিল এই এই হোল নটটা ভেঙে ডাবল নট হলো আর এই গুটটা হলো যোগ আর পি আর পি নট প্লাস আর এর উপরে হোল নট হলো এই নটটা ভেঙে এখন আমরা জানি ডাবল নটকে অপসারণ করা যায় তাহলে কিউয়ের উপর যে ডাবল নট ছিল সেটা অপসারণ হলো 
এখন এই পি অ্যাড এখানে আর একটা অ্যাড চিহ্ন এসে গেল এই অ্যাড চিহ্ন বা গুণ চিহ্নকে আমাদের অপসারণ করতে হবে তাহলে অপসারণ করার জন্য আমাদের ডি বর্গের উপাদের সাহায্যে অপসারণ করতে হবে কিন্তু এই পি নট ইন্টু কিউ এর মাঝে কোনো হোল লট নাই তাই হোল লট নিয়ে আসলাম একটা হোল লট আনা যায় না ডাবল হোল লট নিয়ে আসলাম এবং এই পুরাটার উপরে আবার ডাবল নট নিয়ে আসলাম এখন এই পি নট অ্যাড কিউকে ডি বর্গার উপাদের সাহায্যে ভাঙলাম এই গুণ হয়ে গেল যোগ তাহলে পি নট আগে ছিল আর শুধুমাত্র এই নটটা ভেঙে ডাবল নট হয়ে গেল আর পুরা যা ছিল তাই থাকলো এখন পি ডাবল নট ডাবল নট কাটা যায় বাট অর্থাৎ ডাবল নট অপসারণ করলে কোনো সমস্যা হয় না তাহলে এই যে এই ডাবল নটটা অপসারণ করে এই রাশিটা থাকলো এখন এই রাশিটাকে আমরা লজিক চিত্রের সাহায্যে এ নিহিত গেট অর্থাৎ নর গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করব সরলীকরণ করে আমরা এই রাশিটা পেয়েছি এই রাশিকে এখন লজিক চিত্রের সাহায্যে বাস্তবায়ন করব শুধুমাত্র নর গেট দ্বারা তিনটি ভ্যারিয়েবল আছে তাহলে তিনটি ভ্যারিয়েবল নিলাম পি কিউ আর এখন কিউ নট বানানোর জন্য কিউ থেকে দুটি ইনপুট সমান নিব সমান নিয়ে নট গেটের সাথে যুক্ত করলে এটা হবে কিউ নট আর আছে পি নট পি থেকে দুটি ইনপুট সমান নিলে সেটা হবে পি নট এখন এখানে একটি নর গেট দেখতে পাচ্ছি আমার আমরা বানাবো হচ্ছে পি প্লাস কিউ নট তাহলে পি কে এবং কিউ নট কে আমরা নর গেটের সাথে যুক্ত করব তাহলে হলো পি প্লাস কিউ নট যেহেতু নর গেট তাহলে হোল নট আমরা এই অংশটুকু আমরা পেলাম এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পি নট প্লাস আর তাহলে পি নট এবং আর থেকে একটি ইনপুট আসবে ইনপুট এসে নর গ্রে নর গ্রেডের সাথে যুক্ত হলে তাহলে দ্বারা আউটপুট হবে পি নট প্লাস আর হোল নট এই দুইটাকে আবার যোগ করা হয়েছে এবং নট করা হয়েছে তাহলে এই দুটি ইনপুটকে আমরা আবারও নর গ্রেডের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করলাম তাহলে হবে পি নট প্লাস কিউ নট হোল নট প্লাস পি নট প্লাস আর হোল নট দুঃখিত এখানে শুধু পি এখন এটাকে যদি আবারও আমরা নর গেটের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করি তাহলে আমরা এই সমীকরণটি পাবো পি প্লাস কিউ নট প্লাস পি নট প্লাস আর হোল নট ডাবল নট তাহলে শুধুমাত্র নর গেট দ্বারা এই সমীকরণটি বাস্তবায়িত হলো